Yo hoy vemos que hay inversiones importantes que son las generadoras de trabajo. Nosotros no hay posibilidad que haya trabajadores en nuestro distrito, de un distrito que sea cada vez más pujante, si no tenemos empresarios como ustedes que se la jueguen, inviertan. Y no puede ser que cuando hay inversores, sean locales o foráneos, como nos está pasando sobre la margen de Necoche y también sobre Quequén, que muchas veces se les ponga el mote de que, de que vienen a hacer las cosas mal, de que por poco no son casi asesinos, gente que viene a invertir y a plantear una inversión como la, la, de, la de Pierre 12, que también es uno de los integrantes de esta Cámara, que con una inversión de más de 40 millones de dólares, pero no tiene que ver con el volumen de plata, sino con la posibilidad de generar empleo. Obviamente que lo tiene que hacer dentro de los marcos legales, que lo tiene que hacer cuidando el medio ambiente, que lo tiene que hacer para que haya un desarrollo de infraestructura que es lo que estamos apuntando en el puerto, pero que sea sustentable desde lo medioambiental. Pero no podemos ponerle el mote de que vienen a hacer las cosas mal cuando ni siquiera se van a informar cómo tienen los papeles a través del OPDS, a través del consorcio, de las instituciones y los organismos de control. Por eso que si somos capaces de, de generar ese cambio cultural, yo estoy convencido de que otro distrito es posible. Con más gente que invierta, que muchos de, de ustedes, en vez de estar invirtiendo en distritos vecinos, lo hagan acá, porque en definitiva, algunos porque han elegido Necoche y otros porque hemos nacido acá y la seguimos eligiendo cada uno de, de nuestros días para que nos desarrollemos nosotros, nuestros hijos, las futuras generaciones y queremos una Necochea que tenga más empuje y para eso un Estado que mire al futuro, que genere las inversiones que por ahí son las que no se ven, que tienen que ver con los servicios y que sean ustedes los que pongan el capital para generar mano de obra.